Köln, August 1988. Schaulustige umringen ein Auto in der Innenstadt. Drinnen sitzen Gangster mit zwei Geiseln. Verbrecher geben Fernsehinterviews. Ich habe ihre Geiseln und äh, halten sie mich daran, äh, was ich gesagt habe. Sie hat gezittert und andere war tot. Gibt es noch zusätzliche Geldforderungen? Nein, das wollen wir aus den ganz einfachen Gründen nicht haben. Sonst werden die noch bestusster. Ja. Wenn die ja immer heißer hinter uns wären. Obwohl ich schon einen umgelegt habe. Ja. Angefangen hat die Geiselnahme zwei Tage zuvor in einer Bank in Gladbeck. Die Kidnapper werden von Hörfunkreportern angerufen. Die Polizei hat die Telefonleitung nicht gesperrt. Aus einem Banküberfall hört ein Medienereignis. Die Gangster verlangen Lösegeld. Ein Polizist in Badehose überbringt es. Eine Geisel muss es reinholen. Eine Fessel um den Hals. Die Gangster drohen, ihre beiden Opfer zu erschießen. Der Bankdirektor vermittelt. Die wollten aber nicht mit der Polizei sprechen, sondern mit mir. Einmal weil sie also von mir das Lösegeld haben wollten, 300.000, die ich beschaffen sollte. Und da der Polizeipsychologe so für die beiden, für mich als Außenstehenden auch, so auf ulkige Weise versuchte, an die Namen zu kommen. Und von dem Moment an hat eigentlich Rösner, der diese ganzen Telefongespräche immer führte, versucht, mit mir zu sprechen. Es dauert, bis die Geiselnehmer identifiziert sind. Einer von ihnen ist in Gladbeck Stadt bekannt, Hans-Jürgen Rösner, 31 Jahre alt, davon elf Jahre Knast. Wird von der Polizei gesucht, nur halbherzig allerdings. Mir zeigte ein Polizist, ein befreundeter Polizist einmal ein kleines Passbild. Da war der Rösner abgebildet und meinte, wenn du den irgendwie mal wo siehst, hier in der Stadt, dann sag Bescheid. Der wird gesucht, wird ein alter Bekannter, gewalttätig. Wer möchte sich schon als Polizist und Familienvater mit einem Gewalttäter umprügeln? Der Polizei ist klar, diese Kidnapper sind gefährlich und unberechenbar. Ihre Morddrohungen müssen ernst genommen werden. Also bekommen sie den geforderten Fluchtwagen. Doch der steht nicht richtig. Rösner verlangt, dass er vorgezogen wird. Fernsehkameras sind immer dabei, halten jede Phase der Geiselnahme fest. Krimi live. Gegen 22 Uhr verlassen die Gangster die Bank mit zwei Bankangestellten als Geiseln. Rösner am Steuer, rechts hinten der Kassierer der Bank. Die Kripo hat im Fluchtwagen einen Peilsender installiert. So glaubt sie, den Gangstern auf der Spur zu bleiben. Direkt nach der Flucht sind die Tagesthemen live am Tatort. Was wird die Polizei jetzt weiter unternehmen? Ja, die Verfolgung ist aufgenommen worden und die Fahndungsmaßnahmen laufen. Das mit dem Peilsender ahnt der knasterfahrene Rösner natürlich. Somit wird als erstes das Auto gewechselt. Dennoch können die Gangster ihre Verfolger nicht abschütteln. Weder die Polizei noch die Reporter die ihnen ebenfalls auf den Fersen sind. Dann haben wir dann einige Tipps bekommen von Polizeibeamten, die wir kannten. Da tauchen sie jetzt auf oder da fahren sie jetzt hin. Und äh, die bin ich alle abgefahren, aber dann waren sie irgendwann weg. Dass die Polizei die Kidnapper mit ihren Geiseln in die Nacht hinausfahren lässt, erweist sich als kapitaler Fehler. Ab jetzt bestimmen die Verbrecher das Geschehen. Die Polizei hat ihnen zugesagt, sie nicht zu verfolgen, Rösner fährt seelenruhig zu seiner Freundin. Er will sie mitnehmen. 
nachdem man die Geiselnahme an der Bank nicht unmittelbar lösen konnte, nachdem es auch nicht möglich war, durch gezielte Schüsse die Täter äh, handlungsunfähig zu machen, das heißt auch zu töten, nachdem das geprüft worden ist und das nicht möglich war, wollte man den scheinbar verfolgungsfreien Abzug der Täter. Und das hieß, man muss sie so weit in Ruhe lassen, dass sie die Geiseln laufen lassen können. Die Polizei hat ihnen zugesagt, dass sie... Keine äh, Verfolgung machen würden. Aber sie haben sofort ihr Wort gebrochen. Ja, aber das wusste ich nicht. Und deshalb habe ich also Rösner immer gesagt, was verfolgt euch an Autos? Das sind hundertprozentig die ganzen Journalisten, die Fotos von euch machen wollen, die euch sehen wollen. Ihr habt ja schon die Stadt verlassen mit einem riesen Konvoi. Nein, sagt er, sind bestimmt auch Polizisten dabei. Und dann habe ich wieder mit der Polizei gesprochen. Da haben die mir gesagt, nein, nein, die werden so verfolgt, also das können die gar nicht merken. Die sind ganz weit hinten dran. Haben Sie sich danach nicht irgendwie hintergangen gefühlt? Währenddessen habe ich mich schon hintergangen gefühlt. Rösners Freundin schlägt vor, nach Bremen zu fahren. Da hat sie Verwandte. Zwischendurch machen sie mehrere Stops. Das Sondereinsatzkommando der Polizei könnte zugreifen, ohne die Geiseln zu gefährden. Doch es tut nichts. Am nächsten Tag sind die Gangster in Fegesack bei Bremen. Das Fernsehen berichtet live. Guten Abend, willkommen bei Buten und Binnen. Das aufsehenerregende Geiseldrama von Gladbeck ist keineswegs zu Ende. Besonders nicht für uns, im Gegenteil. Denn heute kamen die Gangster nach Bremen. Man entdeckte auf einer Hauptstraße plötzlich eine Schlange von Autos, Zivilfahrzeugen, die sich dann aber sehr schnell doch als zusammengehörige Kolonne entpuppten. Und dann wusste man auch, warum sie da stehen und was sie da eigentlich suchten, weil an dieser Stelle wir einen Blick bekommen haben auf das mögliche oder tatsächliche Fluchtfahrzeug. Darin sollen die Geiselgangster sitzen mit ihren nach wie vor zwei Geiseln. Auch hier in Fegesack könnte die Kripo zupacken, denn Rösner geht mit der Freundin lange einkaufen. Der zweite Geiselnehmer, Degowski, verlässt den Fluchtwagen. Er muss mal. Doch wieder lässt die Kripo die Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Aus Sorge um die Geiseln, wie sie später behauptet. Von Fegesack geht die Fahrt nach Bremen hinein, dicht gefolgt von Polizei und Journalisten. Später stehen die Gangster mit den Geiseln vor einem Gemüseladen in Bremen, Huckelriede. Sie zwingen eine Geisel, vom Laden aus zu telefonieren. Sie wählt den Notruf 110 und beschwert sich darüber, dass ständig Polizei in Sichtweite zu sein scheint und die Gangster deshalb die Geiseln nicht freilassen wollen. Ich glaube den Tätern mehr als der Polizei, sagt die Geisel am Telefon. Wenn die uns abknallen, ist das die Schuld der Polizei. Jetzt nimmt Rösner den Hörer. Sein Anruf wird zur Einsatzleitung weitergereicht ins Polizeipräsidium. Von dort soll er zur Verhandlungsgruppe mit speziell geschulten Kripo-Beamten weiter verbunden werden. Das klappt aber nicht. Der Innensenator ist Zeuge. Ich vergesse nie den Satz, wie ein Beamter sagte, so ein Mist, jetzt habe ich die Torte im Auge. Weil er quasi, aus meiner Erinnerung von Herrn Möller, ihm gesagt wurde, Sie machen das jetzt. Er hat das im Übrigen aus meiner Sicht, das war die Situation in Nürkeride, durchaus geschickt gemacht, auch bezüglich dann des weiteren Vorgehens und so weiter. Aber genau dieser Weg, dass man Geiselnehmer in Gespräche hineinbindet, um auch dann eine Vertrauensbasis zwischen den Gesprächspartnern zu bekommen, ist dadurch natürlich verloren gegangen bzw. gar nicht begonnen worden, weil die Verhandlungsgruppe, im Grunde genommen während des gesamten Geschehens völlig außen vor war und äh, an einer anderen Stelle saß und keine Gespräche führen konnte. Rösner will in 15 Minuten wieder anrufen. Plötzlich glaubt er, ein getarntes Polizeiauto zu entdecken. Er sieht seinen Verdacht bestätigt und ruft nicht mehr an. Während der ganzen Geiselnahme wird es keinen Kontakt mehr geben zwischen Polizei und Kidnappern. Nur beim Gladbecker Bankchef ruft Rösner an, der Einzige, dem er noch vertraut. Und dann sagte mir Rösner am Telefon aus dem Gemüse, ich kann die Leute nicht freilassen, denn vor uns, direkt am Eingang, steht ein Polizeiwagen. 
Ich sage, wo weißt du das, dass du ein Polizei bist? Sagte, ich sehe die Maschinenpistole, die der eine hat. Und da sage ich, bist du sicher, dass das eine Maschinenpistole ist oder vielleicht doch ein Teleobjektiv? Nein, hundertprozentig. Ich sage, dann schieß mal raus, dann merkst du am besten, was passiert. Und das war natürlich auch nicht gerade klug, aber ich habe mich so geärgert, dass die Polizei ihnen keine Chance gegeben hat, die Mäd das Mädel und den Jungen loszuwerden. Nicht? Nun drehen Rösner und Degowski durch. Sie überqueren mit ihren Geiseln und vorgehaltenen Pistolen die Straße Richtung Bushaltestelle Huckelriede. Obwohl der Platz von Polizei umstellt ist, sieht sie ratlos zu, was passiert. Gleich aber wird es zu spät sein, einzugreifen. Ein Schuss. Im Fernsehen geht die Geiselnahme als Live-Ereignis weiter. Inzwischen wissen wir, dass die Geiselnehmer die Sache sozusagen noch verschlimmert haben. Sie haben offenbar, das gebe ich mal mit aller Vorsicht weiter, weil die Polizei uns auch darum gebeten hat, Rücksicht walten zu lassen, weil die Geiseln ja nach wie vor in Hand der Geiselnehmer sind. Sie haben offenbar einen Bus in Bremen äh, gekidnappt oder gekapert mit mehreren Geiseln und jetzt auch einen Polizisten dazu als Geiseln genommen. Und wir haben mitbekommen, dass auf einer Straße wohl eine Geisel genommen worden ist. Das ist aber unsicher. Gut, herzlichen Dank nochmal für die Erläutung. Hauptthema der Sendung ist eigentlich die Diskussion ums Privatfernsehen in Bremen. Der hierfür geladene Studiogast reagiert aber erst einmal auf die Sensationsberichterstattung über die Geiselnahme. Es ist kein geringerer als der regierende Bürgermeister. Dazu will ich gerne was sagen. Ich möchte jetzt noch was sagen zu dem, was Sie eben gemacht haben. Ich möchte alle Bremerinnen und Bremer bitten, nicht den Versuch zu unternehmen, jetzt diesen Bus zu finden. Ich finde, Sie sind ein bisschen zu weit gegangen, aber das werden wir noch zu klären haben. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema. Doch die Rüge kümmert die Programmmacher wenig. Kaum ist der Regierungschef aus dem Studio, wird weiter berichtet. Wir haben neue Stress, Informationen. Ja. Wir haben vor allen Dingen ein Bild von dem Ort des Geschehens, wo der Bus gekabert ist. Die Regie kann das gleich mal einspielen. Es hat ja im Feierabendverkehr 20 nach 7 ungefähr begonnen. Wer sich auskennt, weiß auch, wo das ist. Das ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Wir sehen dort hinten, dass äh, verhandelt wird an der offenen Tür des Busses. Der Mann mit dem T-Shirt links im Bild an der Tür, das ist einer der Geiselnehmer. Die Kripo hat die Bushaltestelle großräumig umzingelt, traut sich aber nicht näher heran. So haben Fernsehkameras freien Zutritt zum gekaperten Bus. Rösners Freundin Marion Löblich mit dem Revolver. Die Insassen werden abgefilmt und im Abendfernsehen präsentiert. Auch die kleine Tatjana und ihr Bruder Emanuele, der später an der Autobahnraststätte Grundbergsee sterben wird. Ich habe gar nicht an irgendwie so ein Geiseldrama gedacht, weil auch die Journalisten in den Bus reinkamen und haben einen gefragt, wie es denn einen ginge. Und war eine ganz zügige Situation. Ich konnte das nicht zuordnen. Ich dachte erst an versteckte Kamera oder dass hier irgendwie so ein Krimi gedreht wird. Ich konnte es gar nicht realisieren, was da nun vor sich ging. Die Kidnapper fühlen sich von der Kripo ringsumher keineswegs bedroht. Sie warten ab. Irgendwann wird ja die Polizei den Kontakt zu ihnen suchen. Keiner hält den Jungen am Bus zurück. Auch nicht der Polizist, der so tut, als merke er von all dem nichts. Medien halten sich in solchen Situationen nicht zurück. Jeder will das beste Bild machen. Und wenn es ein Interview mit einem Gangster gibt, dann macht man auch das. Ähm, und die Polizei war nicht in der Lage oder unfähig, wie immer sie wollen, äh, die Medienvertreter abzudrängen und zurückzudrängen. Das muss sie eigentlich machen, auch nach den polizeilichen Dienstvorschriften. Äh, das ist hier nicht passiert und so ist das alles möglich gewesen. Lass Sie gerade die Scheine von dem Kassierer überprüfen, ja. weil da können Sie auch Miniwanzen einsetzen, damit wir sicher sind, dass da nichts drin ist und nicht weiterhin dadurch verfolgt werden. Das Fernsehen ist Zeuge und Berichterstatter. Und niemand scheint sich die Frage zu stellen, ob es verantwortbar ist, diesem schweren Verbrechen ein solches Forum zu bieten. Einige ältere Geiseln dürfen raus. Ein Journalist sagt der Dame, sie könne ruhig gehen. Und niemand von der Polizei kümmert sich um sie. Die Kripo traut sich nicht einmal, einen ihrer Leute zum Bus zu schicken. 
So übernimmt ein Pressefotograf die Rolle des Verbindungsmannes. Doch der verkündet die Forderungen der Gangster erstmal den neugierigen Journalisten. Wir haben jetzt, die fordern jetzt ein Fahrzeug, und zwar eins, das nicht mit, mit Wanzen ausgestückt ist, sondern ein Fahrzeug, was hier von den Pressekollegen halt zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann fordern sie, dass ein Polizist äh, äh, ohne Waffe, mit Hände auf dem Rücken gefesselt und eine zusätzliche Handschelle für eine weitere Geißel äh, zur Verfügung gestellt werden. Ein Austausch dieser ganzen Geißel, die jetzt hier in diesem Bus halt sind. Ne? Achso, und dann wollen sie den Bus freilassen? Die, die ja, dann wollen sie den freilassen und dann ist auch Ruhe. Jetzt muss ich nur einfach mal Kripo mal eben finden. Das ist gar nicht so einfach hier. Das hat etwas mit dem Aggressionspotenzial bei den Tätern zu tun. Ihre Einstellung grundsätzlich zum Leben anderer Menschen und ihre Einstellung zum Leben von Polizeibeamten oder zur körperlichen Unversehrtheit von Polizeibeamten. Und vor dem Hintergrund muss man das sehr sorgfältig erwägen, ob man tatsächlich eine Polizeigeisel zur Verfügung stellt oder nicht. Und es ist negativ beschieden worden damals? Wir haben uns damals so entschieden, dass wir eine Polizeigeisel nicht zur Verfügung stellen. Aus Angst um die eigene Haut überlässt die Polizei den Gangstern lieber die 30 Geiseln. Peter Mayer vermittelt ein Fernsehinterview für die Tagesschau. Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und äh, werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und äh, der letzte ist dann diesen. Ja. Ja, ich habe elf Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsheim da und so eine Scheiße hat alles. Ne? Und äh, ich scheiße auf mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Ja. Aber die anderen, die Unschuldigen? Kann ich nichts fühlen. Ne? Da ist kein Platz jetzt darüber lange nachzudenken, was machst du da eigentlich? Ich weiß nicht, welcher äh, wirklich Journalist würde eine solche Situation auslassen. Äh, Im Nachhinein, natürlich denkt man darüber nach. Ich bin auch sicher, nach dem Geschehen am Grundbergsee hätte ich dieses Interview nicht mehr geführt. Äh, aber da wäre meine Einstellung äh, dem Rösner und Degowski gegenüber, ähm, ja, ich sag mal, so aggressiv gewesen, dass ich sage, nee, mit diesen Banditen nicht. Aber bis zu dem Augenblick war ja äh, zumindest noch niemand körperlich zu Schaden gekommen. Hans Henning Schmidt, würden Sie mit ihm sprechen? Ja? Rösner gefällt es gut bei den Journalisten. Sie bieten ihm ein Millionenpublikum zur besten Sendezeit. Rösner kann sich wichtig tun, sich aufblähen mit seiner menschenverachtenden Lebensphilosophie. Ja, bis jetzt ist ja noch keiner eingetroffen, da die Polizei ist ja zu feige zu kommen. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, kannst ruhig vorbeikommen, ich spreche mit dir und alles, kannst auch wieder rausgehen, aber er hat Angst. Nee. Unverwundbar kommt er sich vor, umschwärmt von Reportern, die ihn geradezu hofieren und die wie ein Schutzschild wirken. Da lässt er beim Gespräch schon mal die Knarre im Schoß liegen. Ich hätte ihm die Pistole wegnehmen können, einmal als er dieses Telefongespräch hatte, ich hätte sie wegnehmen können. Und dann wäre der schon mal ohne Waffe gewesen. Und das habe ich einfach vermisst. Warum steht nicht einer von der Polizei da getarnt als Journalist mit einer Kamera? Und das habe ich eigentlich zu der Zeit vermisst. Peter Mayer überbringt die Information, dass die Kripo keine Polizeigeisel im Austausch gegen die 30 Businsassen zur Verfügung stellen will. Rösner rastet aus. Er zerrt die achtjährige Tatjana vor die Bustür und droht, sie zu erschießen. Dann kniet er sich hin und benutzt das Kind als Schutzschild. Momentaufnahme eines schweren Verbrechens. Letzte Versuche, per Telefon Kontakt zwischen Gangstern und Polizei herzustellen, scheitern. Die sollen mich anrufen. Gibt's noch? Warte mal. Ich hab nichts zu schreiben, aber ich aber. Ich bin nur auf Schießen. Ich schreibe mal die Nummer auf. Ich fahre das Auto gleich dicht dran und reiche in den Hörer rein. Peter Mayer ruft mit seinem Autotelefon bei der Einsatzleitung an. Das reinste Chaos. Am Ende stimmt die Telefonnummer nicht, die er anrufen sollte. Ist das alles bei der Polizei Unfähigkeit oder Absicht? 81 statt 80. 
Der Bus fährt auf die Autobahn Richtung Holland. Die Autos der Reporter fahren hinterher und behindern die Einsatzfahrzeuge der Polizei. Die Geiseln werden seit über drei Stunden im Bus gefangen gehalten. Eingeschüchtert durch die völlig aufgedrehten Verbrecher, die ständig damit drohen, Geiseln zu ermorden, um der Polizei zu zeigen, wie weit zu gehen sie entschlossen sind. Stopp an der Autobahnraststätte Grundbergsee. Rösners Freundin muss auf die Toilette. Erstmals tritt der zweite Geiselnehmer, Dieter Degowski, in Erscheinung. Sind Sie wirklich bereit, Leute umzubringen? Ja. Wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals? Na, ja, eigentlich ziemlich gut dafür. Das, mir ist es alles gar nicht so bewusst irgendwie. Zu jung. Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich abdrückt? Nein. Eigentlich nicht. Nein. Silke wird bei der Festnahme der Kidnapper sterben. Ihre Mutter leidet darunter noch heute. Sie war zu einem Gespräch bereit, aber nicht vor der Kamera. Am nächsten Tag haben wir das Bild meiner Tochter gesehen. Mein Vater hat mich angerufen und hat gesagt, das ist Silke. Ich habe es nicht glauben wollen. Doch, sagt er, das ist Silke. Wir haben sie ja nicht vermisst, weil wir gedacht haben, sie schläft bei ihrem Freund in Bremen. Wir haben wohl von dem Bus gehört und von dem Geiseldrama, aber haben nicht gedacht, dass das die 53 ist. Ich hätte ihr so gern geholfen, wenn ich es gewusst hätte. Ich wäre auch in den Bus gestiegen, mit meinem Mann zusammen. Hätte meine Tochter beschützt. Die Geiseln aus der Gladbecker Bank werden freigelassen. Über 40 Stunden waren sie in der Gewalt der Gangster. Jetzt sind sie erleichtert, aber traumatisiert für immer. Zwei Kripo-Beamte wollen Rösners Freundin auf der Toilette verhaften. Für die eine Siederin ist jetzt auf dem WC mit Waffe. Auf dem WC mit Waffe. Ja, wer für die Entscheidung bei? Soll ich die abschütteln? Das ist der mühlige Soße. Die beiden Beamten nehmen die Komplizin Marion Löblich fest. Wer den Befehl gab, wurde nie geklärt. Ich werde wahnsinnig, die soll rauskommen. Wenn der Frau einer was tut und die kommt in die Es dauert einige Minuten, bis Rösner im Bus mitbekommt, dass seine Freundin nicht zurückkehrt. Er brüllt seine Wut heraus. Ständig zerrt er dabei die achtjährige Tatjana vor sich her und droht, sie zu ermorden. Diese verfluchten Schweine, diese dreckigen. Die zwei Kripo-Beamten handeln offensichtlich eigenmächtig. Ein Befehl, den die beiden Beamten unwillig und nur sehr zögerlich ausführen. Es vergehen entscheidende Minuten, die ein Leben kosten werden. Die Gangster haben ein Ultimatum gestellt. Wenn die Komplizin in fünf Minuten nicht da ist, wird jemand im Bus erschossen. Die Frau kommt wieder zurück, die ist wohl schon weit weg von ihm. Ja, die ist nach Sie kommt hierher. Ja, der Busfahrer geht mit der guten Nachricht zurück. Doch die fünf Minuten sind abgelaufen. Degowski hat dem 15-jährigen Emanuele in den Kopf geschossen. Dann ist die Komplizin wieder da. Eine Minute zu spät. Auf! Auf! Was auf! Komm, hier raus, los! Der schwer verletzte Emanuele verblutet, weil kein Krankenwagen bereitsteht. Es tut mir nach, im Nachhinein immer noch unendlich leid, dass dieser Junge gestorben ist. Nur, es lassen sich, meine ich, auch heute noch nicht alle Faktoren zusammentragen, schlüssig zusammentragen, so dass man zu einem zusammengefassten Satz kommen kann. Das war's. Hier haben offensichtlich zwei Polizeibeamte eigenhändig und ohne Weisung gehandelt, haben dann Notwehr geltend gemacht. Aber der Untersuchungsausschuss hat ziemlich eindeutig feststellen können, dass es sich nicht um Notwehr handelte, sondern um eine eigenmächtige 
nicht begründete Maßnahme von zwei Polizisten. Das ist eines der niederschmetterndsten äh, Ergebnisse des Geiseldramas, dass äh, verantwortliche Polizeibeamten, die maßgeblich zur Verschärfung beigetragen haben, nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wurden eingestellt und auch für die Angehörigen ist es ein ausgesprochen schmerzlicher Vorgang, dass Polizeibeamten, die mitverantwortlich sind für den Tod von Geiseln, nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Zwei Pressefotografen holen den Jungen aus dem Bus. Einer hält den Kopf kurz hoch für die Kameras. Stellen Sie sich vor, als geschossen wurde, war mein Sohn nicht tot. Er lag verletzt auf dem Boden, ohne ärztliche Versorgung und das länger als 20 Minuten. Mein Sohn hätte gerettet werden können, aber er ist wegen fehlender Hilfe verblutet. Emanuele starb, weil er seine Schwester schützen wollte. Tatjana bleibt Gefangene der Geiselgangster, die zu Mördern ihres Bruders geworden sind. Nicht vorstellbar, was dieses Kind durchlebt. Der Bus verlässt die Autobahnraststätte. Die Geiseln müssen sich hinten aufstellen, als Schutzschild gegen mögliche Polizeikugeln. Gegen 3 Uhr früh steht der Bus in den Niederlanden. Rösner wollte dorthin. Jemand hatte ihm erzählt, die Polizei sei dort freundlicher als in Deutschland. Doch da hat er sich geirrt. Die Niederländer verlangen als erstes, die Kinder freizugeben. Vorher wird überhaupt nicht verhandelt. Die Kidnapper lassen die Kinder frei und dann auch die meisten Erwachsenen. Als Gegenleistung gibt es diesen Fluchtwagen. Der Motor kann von der Polizei per Fernsteuerung abgeschaltet werden. Die Gangster haben jetzt noch zwei Geiseln in ihrer Gewalt. Zwei 18-jährige Mädchen, Silke Bischof und ihre Freundin. Der Wagen fährt Richtung Deutschland davon, Reporterautos direkt hinterher. Zurück bleibt der leere Bus. Die Fenster hat Rösner während der Autobahnfahrt durchschossen, als er auf Autos ballerte, die dem Bus zu nahe gekommen waren. Haben Sie schon Kontakt zur Familie gehabt? Ja. Haben Sie schon gehabt? Wie geht's Ihnen? Elf Stunden waren sie in der Gewalt der Geiselgangster. Die Polizei ist von Anfang an mit dem Ziel an diese Geiselnahme herangegangen, auf jeden Fall das Leben der Geisel zu schützen. Und deswegen haben bei uns immer, das ist der oberste Grundsatz, die Strafverfolgung hat dem gegenüber zurückzutreten. Sie sind frei. Doch für die zwei Geiseln im Fluchtwagen geht der Albtraum weiter. Gegen halb elf steht das Auto der Verbrecher mitten in Köln. Schnell werden die Täter erkannt. Die Zeitungen bringen ja an diesem Tag die Geiselnahme groß als Aufmacher. Silke Bischof lächelt, obwohl Degowski sie ständig mit der Pistole bedroht. Sie wird hoffen, dass jetzt die Befreiung kommen muss. Umgeben von so vielen Menschen, kann da noch Gefahr drohen? Tagesschau, lass uns fragen. Können Sie schildern, was gestern passiert ist? Wohin? In Bremen und sonst, ja. Ja, das war so, äh, wir haben den Bus gekappt da. Erst haben wir in so einem türkischen Laden mit der Polizei gesprochen, weil das nicht weiter ging. Wir wollten unbedingt, dass die Frau und der, der Kassierer von der Bank da in Rennfurt, in Gladbeck, dass sie freigelassen werden. Ja, und dann äh, standen die da schon überall und habe ich in die Luft geschossen und so, zweimal. Ne? Und ich hatte noch eine Polizeipistole bei, die habe ich einen äh, in Gladbeck auf der Horster Straße, an der Esso-Tankstelle, habe ich den, die Pistole weggenommen, den Polizisten. Ne? Da wissen sie auch, äh, Und äh, die habe ich dann auch mal nebenbei gleich ausprobiert. So, ne? Ja, und dann sind wir in den Bus rein. Der wollte wegfahren, habe ich gesagt, stehen bleiben, ne, sonst knallt. Und hat er auch gemacht. Und da sind wir rein, habe ich gesagt, es passiert kein was hier, verhaltet euch ruhig, ne, und haben sie auch so weit. Ja, und dann war der ganze Auflauf da, Polizei und äh, neugierige Leute. Und dann ging es auf einmal schief. Ja, und dann habe äh, hab ich gewartet, dass endlich einer kommt, mit dem man verhandeln kann. Ne? Der Polizist, äh, äh, der, der Reporter oder, oder Journalist, was das war. War übrigens ein ganz Linken, ne? der sagte, ich werde versuchen zu vermitteln, ist auch rübergegangen zur Polizei da und hat gefragt und hat sie, haben sie gesagt hier, nein, äh, es kommt kein Polizist rüber. Ne? 
Jetzt du unter den Umständen, wie das jetzt alles gelaufen ist, mitgemacht von Anfang an oder hättest gesagt, also wenn sich das so auswächst, wenn so was passieren kann, dann besser nicht. Also mit dem Junge, wenn ich das von vornherein gewusst hätte, nicht, auf keinen Fall. Das ist echt scheiße. Das ist also eine Sache gewesen, wo äh, eben die Bullen wieder mal schuld dran waren. Ne? Was haben die davon, wenn die beiden sind die Gangster, warum nehmen sie mich fest? Ne? Unerträglich, wie kumpelhaft die Journalisten mit den Geiselnehmern reden. Sie duzen. Wenn es wirklich da zu einer Katastrophe gekommen wäre, ja. da hätten die mit rechnen müssen. Ja. Können wir irgendwas für Sie tun? Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich möchte, dass die Polizei informiert wird, weil ich habe auch keine Lust mehr, mich da mit auseinanderzusetzen am Telefon oder so. Weil die wollen ja nur hinhalten. Die haben mir da äh, erzählt, ja, die haben Schreiben, ich würde nur sechs Monate kriegen, haben sie mir da vorgelegt und so. Aber ich habe äh, elf Jahre abgesessen, insgesamt 13 gehabt. Äh, ich habe von klein auf die Krumme mitgemacht und so weiter. Nee. Und äh, ich lasse mich auf sowas nicht ein. Nee. Und deshalb möchte ich nur, dass die auf keinen Fall hier irgendwas versuchen. Das habe ich heute im Radio gehört. Da in Recklinghausen oder wo äh, sind sie am Beratschlagen, wie sie uns äh, fertig machen. Nee. Und dann sind die Mädchen tot. Das ist doch sicher wie Armin Kirche, wie wir dann auch tot sind. Nee. Das ist 100 Prozent. Dazu wären Sie bereit? Ja, sofort. Ich soll sie erschießen, hat sie gesagt, wenn das so weit kommt. Ja, und ich stecke mir die Dinge dann im Mund. Und dann ist die Sache ja. Ja. Lebend kriegen die mich nicht. Mit dem Leben haben sie abgerechnet, haben sie gesagt. Total abgeschlossen. Anders geht's nicht. Und in der Kies habe ich keinen Bock für. Aber Sie können das Leben der Geister dann nicht auf dem Spiel setzen. Das ist mir uninteressant. Ich setze mein Leben auch auf ein Spiel. Ja. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Also, ich habe das Angst davor, dass die Polizei nicht darauf eingeht und es dann nochmal so passiert, dass jemand umgebracht wird oder so. Mhm. Was würden Sie jetzt der Polizei raten? Ja, das zu machen, was Sie wollen. Ja. Und nicht irgendwie dazwischen zu funken, oder? Mhm. Weil da ich wirklich Angst vor. Ja, du bist auch davon überzeugt, dass du nicht so unheimlich gefährdet bist, wenn die Polizei weiterhin so weitermacht. Ja. Also irgendwie rück rücksichtslos. Ja? Ja. Also das war schon ein Schock, weil sie war ein Symbol praktisch. Ich glaube, auch im Nachhinein war sie der Auslöser gewesen, dass ich überhaupt an diese Stelle gegangen bin. Denn sie hat mit ihren Augen, und das Gleiche gilt auch für die Geiselnehmer, mich im Grunde herbeigerufen. Die saßen isoliert, skurril mag es klingen, mit Kaffee in der Hand im Auto und wollten einfach Kontakt nach draußen haben. Die Geiselnehmer wollten ihre Geschichte erzählen, aber Silke Bischof wollte vor allem den Appell loswerden, bloß jetzt nicht einzugreifen. Wieder bietet das Fernsehen den Gangstern Gelegenheit, ihre Show abzuziehen. Brutal und zynisch. Immer mehr Schaulustige stehen um den Wagen herum. Einer der Journalisten drängt sie zurück. Zurückschauen, dieses, dieses ganze äh, Drama zu, zu, zu beurteilen, war das natürlich ein Totalversagen der Medien und ein Totalversagen der, der Polizei. Das muss man ganz klar sagen. Und ich habe natürlich da auch äh, sehr schwerwiegende Fehler gemacht. Also. Aber das war eine Situation, die für uns Journalisten absolut äh, 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 neu war. Da waren natürlich auch rauschartige äh, äh, Züge da, da, dabei. Wir waren da vollkommen außer, außer, außer Kontrolle. Warum ist die Polizei nicht längst dazwischen gegangen? Wie kann es sein, dass Schwerverbrecher, die vor wenigen Stunden einen Jungen ermordet haben, ungehindert mit der Presse plaudern dürfen? Die Polizei war sehr wohl vor Ort, nur wir konnten nicht eingreifen, weil die Täter ähm, Forderungen gestellt hatten, die Polizei a fernzuhalten und b äh, so viele Journalisten äh, um die Täter sich herum gruppiert hatten. Ähm, wir konnten nicht mit uniformierten Kräften herangehen, weil sie längst bei früheren äh, Stops äh, gefordert hatten, keine Polizei zu sehen. Und deshalb mussten wir zivile Kräfte dahin bringen. Leider ist es so gewesen, dass die vielen, vielen Journalisten, die da äh, um das Auto herumstanden, dann als die ersten Kollegen in Zivil kamen, zum Beispiel unser damaliger äh, Pressesprecher, ähm, die Täter darauf aufmerksam gemacht hatten, dass das Bullen in Zivil seien. Das war eine, eine sehr gefährliche Situation. Die Geiselgangster vermuten, dass sich inzwischen Kripo-Beamte unter die Menge gemischt haben. Rösner will sich die Ausfahrt freischießen. Doch niemand unter den Schaulustigen glaubt an die Gefahr. Keiner weicht zurück. 
Dann sagte Rösner zu mir, äh, mit Verweis auf den Degowski hinten, so sinngemäß, ich kriege das wörtlich nicht mehr so genau zusammen, aber äh, du siehst, der Degowski dreht gleich durch, wir müssen hier weg, kannst du uns zur nächsten Autobahnauffahrt bringen? Und das war diese, ja, noch nicht mal eine Sekunde, sondern ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich plötzlich äh, ja nicht nur mehr Journalist war, sondern in das Geschehen mit, 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 mit reingezogen wurde und dann innerhalb eines Bruchteils wirklich einer Sekunde entschied, ja, mache ich. Weil das war natürlich, gebe ich ehrlich zu, eine Mischung aus journalistischer ja, Gier, kann man schon, 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 schon sagen. Aber irgendwo hatte ich plötzlich auch Verantwortung oder glaubte Verantwortung äh, äh, zu haben. Udo Röbel steigt in den Fluchtwagen und setzt sich neben Silke Bischof. Ihre Hoffnung, hier freizukommen, erfüllt sich nicht. Udo Röbel! Udo Röbel! Nicht alle diese Aufnahmen wurden damals im Fernsehen gezeigt, weil sich unmittelbar nach der Geiselnahme eine Diskussion über die Rolle der Medien aufdrängte. Selbstkritisch gaben die Fernsehanstalten zu, da sei wohl manches ausgestrahlt worden, was man besser nicht gezeigt hätte. Die Jagd nach den besten Bildern, den packendsten Interviews eines Verbrechens, während es geschieht. Eine Grenzüberschreitung. An diesem 18. August 1988 hat die Polizei mehr Mühe, die Reporterautos abzudrängen, als dem Fluchtwagen zu folgen. An der Raststätte Siegburg lassen die Gangster Udo Röbel wieder frei. Die Autobahn wird gesperrt. Die Polizei hat Anweisung, die Täter festzunehmen. Das Risiko für die Geiseln wird hingenommen, heißt es offiziell. Ein Lokalberichterstatter umfährt die Sperrung und ist ganz nah am Geschehen. Das Fahrzeug ist stehen geblieben, da wo etwa die Bäume aufhören, auf dem rechten Standstreifen. Ich habe überholt und bin noch weiter gefahren bis so auf den halben Berg, etwa 150 Meter. Dann passierte zehn Minuten eigentlich gar nichts. Dann sah ich, dass an dem BMW die Lichter wieder angingen und er hatte sich schon so mit dem linken Vorderrad gerade über die durchgezogene Linie bewegt, als von hinten der erste Mercedes des SEK kam und, und ihm in die Seite äh, fuhr. Ich selber bin ausgeschert, habe das sogenannte Rammfahrzeug vorgelassen und in dem Moment, als unser Rammfahrzeug, also das Fahrzeug, das den Auftrag hatte, das Täterfahrzeug zu rammen, ähm, gerade anlegen wollte, fuhr das Täterfahrzeug los und es kam nicht zu dem optimalen Auftreffen. Die Fernbedienung zur Abschaltung des BMW-Motors kann nicht eingesetzt werden, weil sie vergessen wurde. Haarsträubend. Die Polizei macht Fehler über Fehler. Dann gab es eine Schussserie von 20, 30 Schüssen. Dann war 30 Sekunden Pause und dann kamen die ersten Beamten mit großem Geschrei aus den Fahrzeugen gesprungen und zerrten die beiden Täter aus dem Fahrzeug. Wer den Fluchtwagen so mit Schüssen übersät, nimmt in Kauf, dass Menschen sterben. Ich habe eine Person rechts aus dem Auto in den Graben fallen sehen. Ob sie gesprungen oder gefallen ist, konnte man auf die Entfernung damals nicht, nicht erkennen. Aber da ist sie dann auch liegen geblieben. Auch Rösner und Digowski lagen also wie paralysiert auf dem Boden. Für mich war eigentlich klar, eigentlich hat das keiner überlebt. Die wirkten wie, wie tot. Die Verbrecher überleben. Silke Bischof stirbt. Getroffen laut Obduktionsbericht von einer Kugel aus Rösners Waffe, die vermutlich aus Versehen losging. Die Geiselnahme ist zu Ende. Kurz vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Manche behaupten, die Kripo hätte unbedingt vor dieser Grenze zugreifen wollen, um den Fall nicht an das Nachbarbundesland abgeben zu müssen. Doch dies blieb ein Gerücht. 
Wer liegt unter der Plane? Bitte? Wer liegt unter der Plane? Ein Staatsanwalt ist vor Ort, um die gierigen Reporter zu zügeln. Aber es ist ein Abweg zu sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die gestorben sind. Ja, nun welche? Wir sind, passen Sie mal auf, ich will Ihnen mal klar sagen, wir sind ja noch dabei zu ermitteln. Sie, Sie haben doch nur geguckt, wie viel es war. Das ist doch eigentlich nicht Wissen Sie doch. Welche Informationen wollen Sie denn formulieren? Sie gerade den Kurz oder lange Haare. Das kann ich nicht sagen, ich habe es ja nicht gesehen. Die Mutter kann nicht glauben, dass nur Rösners eine Kugel ihre Tochter Silke traf. Meine Tochter saß im Auto auf der Beschussseite und 60 Einschüsse im Auto. Das konnte sie nicht überleben. Warum hat man sowas bloß getan? Warum? Es bleibt immer in mir drin. Immer. Dieses... Wahnsinnige Verhalten da im Moment des Zugriffs, ja. Also ich würde das mit rechtlichen Kriterien im Bereich einer Fahrlässigkeit sagen wollen. Ja, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Wir haben hier Straftäter, die mit einer unglaublichen Unverfrorenheit vorgegangen sind. Und wir haben Leute, die Straftäter festnehmen und auch Leben retten wollten. Es ist ja nicht so, dass die Polizei da nun irgendwie gleichgültig vorgegangen ist. Das will ich niemandem unterstellen. Das wäre das Allerletzte. Ja. Aber so ein bisschen drängt sich mir jedenfalls auf, dass da einfach nicht genügend nachgedacht worden ist oder vorausgedacht worden ist. Und deshalb meine ich, dass eine gewisse Verantwortlichkeit für den Tod von Silke auf Seiten der Polizei besteht. Ja. Wer trägt die Schuld? Die Polizei, die kläglich versagt hat, die Medien, die sich so ins Geschehen gedrängt haben, die Politiker, die wir immer gern für alles verantwortlich machen? Sie war im Alter meiner Tochter, meiner jüngsten Tochter. Und äh, das Bild habe ich natürlich immer vor Augen, wie das damals war. Also von allem kann Herr Rechtsanwalt Bischof ausgehen. Obwohl ich nach wie vor sage, die Polizei hat aus damaliger Sicht richtig gehandelt. Ich selbst werde die Gladbecker Geiselnahme nicht los. Zweieinhalb Jahre nach der Tat wurden Rösner und Degowski zu lebenslanger Haft verurteilt. Für Rösner wurde Sicherungsverwahrung angeordnet. Die Komplizin Marion Löblich erhielt neun Jahre Gefängnis.